കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം വചനജാലകം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അഗെയിൻ ജീസസ് എഡ് Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Pidava enne aichadu bole, nyan ningale aichadu. Uyar thirinayta karthava, Yehuda madai adhigarikale bhaiyan nirikinna shishan marude adukal karthava pratikshan ayi parayinna vakana ഞാൻ ദൈവമക്കളുടെ മുൻപാകെ വെച്ചത് ഈ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഈ മഹാനിയോഗം ഈ വലിയ ദൗത്യം എങ്ങനെയോ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും മാറിപ്പോയോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് മിഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ സാജു ജോൺ മാത്യു സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ദൈവമക്കൾക്കറിയാമെന്നതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി കടന്നു പോകുന്ന ഈ കർത്തൃദാസനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവാഞ്ചലിസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സാജു ബ്രദറെ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തോമസ് ഒഴികെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് ആദ്യമായി പറയുന്ന വാക്കാണിത് ആസ് ദ ഫാദർ സെൻഡ് മീ I am sending you. But she had in the Aguru important some somewhere E. Kaila Katatile Church I think they are going to tell the Mari Poyo in the Nyana some shaky on a letter to my lap evangelist at the moon to come good at the on a little power to get another even as in my in the human claim or to young girl having a start on chain the end I Panda Care little and I hear in the attitude ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുക കർത്തദാസൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സഭകളുടെ എംഫസിസ് പഴയ കാലത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് സഭകളുടെ എംഫസിസ് ഒരു പരിധിവരെ സഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ആസ് ദ ഫാദർ ഹാസ് സെൻഡ് മീ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ കർത്താവ് സഭയെ അയക്കുകയാണ് സഭയുടെ ചുമതല പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആമേൻ അപ്പോൾ അയ അയക്കുന്ന കർത്താവ് പോകുന്ന സഭ ഇതാണ് പുതിയ നിയമസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് സഭ എപ്പോഴും പോകുന്ന സഭയായിരിക്കണം സഭ ഇറ്റ്സ് അതൊരു സ്റ്റേയിങ് ചർച്ച് അല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗോയിങ് ചർച്ച് അതെ അപ്പോൾ അതുപോലെ മത്തായാലും സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആ വാക്യം അതെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാണ് എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാതെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി അർജൻസി 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 എന്നുള്ളതല്ല വേറെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം പറയുന്നുമില്ല അതെ അതായത് അതെ അതെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പ്രൈം തിങ് ദി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് പസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 
എന്താണ് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേ ഒരു ആഗ്രഹമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഒരു കൽപ്പനയായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പം മത്തായ സുവിശേഷത്തിലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല അപ്പം കൽപ്പന എന്ന നിലയിൽ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല വി ഹാവ് ടു ഒബേ ഒബേ അപ്പോൾ സഭ യെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയായിരിക്കും കാരണം യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭ പുറത്തോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അമേൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗോയിങ് ചർച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു 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 പശ്ചാത്തലം ഇന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വല്ല വണ്ടി വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് അന്നെങ്കിൽ ആകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങനെ സ്വർഗം ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഭൂമിയല്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് മാത്രമല്ല കർത്താവിനും അറിയാം കർത്താവിനും ഇതും അറിയാമായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ വല്ല വണ്ടി വിളിച്ച് എന്നെ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാഞ്ഞത് എന്നെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പല ഉത്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും സഭകളിൽ കാണുന്ന ഉത്തരം ആരാധിക്കാനാണ് ബ്രദറെ ആരാധിക്കാൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ആരാധി നമ്മളെല്ലാം ആരാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അതെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആരാധിക്കാവുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ടല്ലേ എൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് കുറേ പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടല്ലേ അതെ അപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയല്ല ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമേൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കാനാ അതെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവിടെ രോഗികളില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക അത് ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പ്രഘോഷണത്തിലൂടെയും അവിടെ പ്രഘോഷണം പോലും ഇല്ല അവിടെ ആരോടെ പ്രഘോഷിക്കാൻ അതെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും പാട്ട് പാടാം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ട്രാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിലൊരാളെ യേശുവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ ഒരു വിശ്വാസിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കർത്താവിനുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് കൃത്യതയോടുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അയക്കുകയാണ് ഇഫ് യു ആർ എ ഡിസൈപ്പിൾ യു ആർ സെൻറ്റ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ സാജി ബ്രദറെ ഫാദർ സെൻഡിങ് ദ സൺ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ മറ്റ് വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പം ട്രൈയൂൺ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മിഷൻസ് തീർച്
കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ അയച്ചതുപോലെ എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാം പക്ഷേ ആ കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണ രീതി കർത്താവിൻ്റെ ദൗ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനുള്ള ആ എംഫസിസ് കണ്ടു വളർന്നവരായ ആളുകളോട് പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് കടത്ത് വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ കയറിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ സെൻറ്റ് യു ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് യേശു കർത്താവ് മതാല സുശാഷ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് അതെ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും ലഭിച്ച ദേശുവിനാണ് അതെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ അധികാരം മുഴുവൻ അവൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൈമാറി കൈമാറിയില്ലേ കൈ ഒരു കൈമാറ്റം നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൈമാറിയ ആ കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തോടുകൂടെ ആ പാതാളത്തിൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും ആ അധികാരം നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പറയുന്നത് പോകാനാണ് പറയുന്നത് ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ഗോസ്ബൽ ദ ചേർച്ച് ഷുഡ് ബി എ ഗോയിങ് ചേർച്ച് അതുപോലെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ആക്ട്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റോൾസിലാണല്ലോ ഈ പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചരിത്രം അതെ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഇവർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകാതെ ദേ വർ മൂവിങ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ജെറുസലേം ചർച്ചാണ് പീറ്റർ റോക്ക് കിടെ സുവിശേഷീകരണമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളുടെ നടുവിലൊക്കെയും അവർ സുവിശേഷീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ പേഴ്സിക്യൂഷൻ പോലും ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി സ്കാറ്റർ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ചർച്ച് ഗ്രോത്തും ഫീൽഡിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഷോസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദി ഏർലി ചർച്ച് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അതുപോലെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വർ മിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ഒത്തിരി തണുത്തുപോയി പലയിടങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സം ഹൗ ആ ഒരു തീഷ്ണത ആ ഒരു തീ കത്തുന്നില്ല അത് ഇനിയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവന്മാർ ആകാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ സംവെയർ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചർച്ചിൽ വന്നത് അതേ വരി ഹാപ്പി ഒരു ഹോളുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യമില്ല പിന്നെ ഭൗതികമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡായ ഒരു ചർച്ചിനെയാണ് പലയിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇതാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇതിൻ്റെ എംഫസിസ് പ്രീച്ചേഴ്സും ചർച്ച് ചർച്ച് തന്നെ പറയുന്നില്ല ഈ സുവിശേഷങ്ങളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഭാഗം വായിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പോകുവാനുള്ള ആഹ്വാനത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ സഭകളിൽ കേൾക്കുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ സ്റ്റാഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് ഈ ഒരു വ്യാജ സംതൃപ്തി വ്യാജ എന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് അതായത് മിഷൻ അതായത് സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താണോ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ഒരു സ്യൂഡോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്യൂഡോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഐ എം ഓക്കെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പ്രൈസ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥ ആത്മീയത അതെ അതെ അതിൽ ഒരു സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണോ അതോ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെ അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അറിവില്ലായ്മയും ഉണ്ട് അതായത് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്ര എന്താണെങ്കിലും സഭയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിനാണ് സഭയിൽ പ്രബോധനം പ്രബോധനം
സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ലെന്ന് വേണേൽ പറയാം അതെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെ ശരിക്കും സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ മെസ്സേജസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പോകേണ്ടതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം യേശു ഇല്ലാത്തവരായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബേർഡൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പോകണം 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 എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ആ എന്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശരിയാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ബേഡൻ ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല പ്രയോജനമുള്ള അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോകുന്ന പോലെ പക്ഷേ കർത്താവ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു യേശു പറയുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൽപ്പനയുടെ അനുസരണം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണോ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ല നാ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകളും പാവികളായി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് മാത്രമല്ല കണ്ടത് പുത്രനും കണ്ടു അതെ ദൈവിക തൃത്വത്തിൻ്റെ ആ ഡിവൈൻ കൗൺസിലിൽ ഇവർ ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ പറയുകയാണ് അതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാജുവല്ലേ ദേ നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ അറിവിൽ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നു നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ പാവിയെ കാണുമ്പോഴും ദൈവിക തൃത്വം ഒരുമിച്ച് വേദനിക്കുകയാണ് ആ വേദനയിൽ അവരെന്ത് പറയുന്നു അവർ പറയുകയാണ് ഇതിന് എന്താ ഒരു പരിഹാരം ഉടനെ പുത്രനായ ദൈവം ഐ വിൽ ഗോ ഐ വിൽ ഗോ എന്ന് പറയുന്നു എന്നെ അപ്പോൾ പിതാവ് പറയുന്നു യെസ് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ല മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിയേക ദൈവം ഒരുമിച്ച് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ത്രിയേക ദൈവം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത അതായത് ഈ വേദന എല്ലാവർക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരുപോലെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് വേദന ഉണ്ടായപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനെ അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവ് തയ്യാറായി തയ്യാറായപ്പോൾ പുത്രൻ മനസ്സിലാ മനസ്സോടോ ഓ പിതാവ് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല വന്നത് അല്ല അല്ല ആ വേദന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയാണ് പുത്രനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അതേ ബേർഡിനോടുകൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേദനയോടുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഭയിലുള്ള സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തിയും അതിൻ്റെ ആ ഊർജസ്വലതയും കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂലകാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ സഭയിൽ വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കില്ല അതിൻ്റെ മൂലകാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാ ഒരു ഒരു സ്വാർത്ഥ ആത്മീയത നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു അതെ ഞാനിപ്പം നമ്മളിപ്പം വിഷയം അങ്ങോട്ടങ്ങ് കയറി പോവുകയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഒരു സ്വാർത്ഥ ആത്മീയത നമ്മുടെ സഭകളിൽ വളർന്നു വന്നു അതായത് നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുക നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് രോഗ സൗഖ്യം നിനക്ക് സമ്പത്ത് നിനക്ക് സ്വർഗം അതും കൂടി ഇരുന്നോട്ട് അതെ നിനക്ക് പാപമോചനം നിനക്ക് രോഗ സൗഖ്യം നിനക്ക് സ്വർഗം ബാക്കിയുള്ളവരോ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ആത്മീയത ഒരു സ്വാർത്ഥ ആത്മീയത ആ സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജനങ്ങളെ വിളിവിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബേർഡനോടുകൂടെ ആളുകൾ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് വലിയ ബു പ്രയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയും ആ സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് അതെ ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാകാം ഇന്ന് ദൈവമക്കളിൽ വേണ്ടവണ്ണം ഈ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരവും വേദനയും ഇല്ലാതെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിൽക്കുവാൻ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വിഷയങ്ങളുള്ളത് ഈ സ്വാർത്ഥമായി മാത്രം
പാപബോധമുണ്ടായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ റിഡംഷൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളിനെ ഒരു സ്വാർത്ഥമായ ഒരു താല്പര്യവും അങ്ങനെ ഒരു സൂഡോ ഒരു തൃപ്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കുമോ അതോ ഈവൻ ഈ ആത്മരക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാകുകയാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വലിയ രക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരാളിനെ ഹൗ ക്യാൻ ഹി ബി സൈലൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബാപ്റ്റിസം ആത്മാവിൻ്റെ എംപവറിങ് അനുഭവിച്ച ഒരാളിന് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് എ മിഷൻ സ്പിരിറ്റ് ഷുവർ ആത്മാവിനെ പ്രധാനമായി തരുന്നത് ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് ആ ഷുവർ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ഐ ഐ മീൻ മൈ കംഫോർട്ട് സോൺ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ബേഡൻ വരുന്നില്ല ഹൗ ഡസ് ഓൾ ദിസ് തിങ് വർക്ക് ടുഗെദർ കാരണം ഇപ്പം രക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാനൊരു പാപിയാണ് നരകത്തിൽ പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട എന്നെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ ഭൗതിക കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കുമോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ആത്മനിറവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആത്മനിറവുള്ള ഒരാളാണ് ആത്മനിറവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു എംപവറിങ് അല്ലേ അതിനുള്ളൊരു തള്ളൽ വരത്തില്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ആ മാഹാത്മ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ച ആൾക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ബേഡനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ജീസസുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഐ ആം എ വിക്കറ്റ് മാൻ എന്നെ എന്നെ ഹെല്ലിൽ പോകാൻ കണ്ടംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു പെട്ടു എൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബേണിങ് ഇല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിനോട് ഐ തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ജീസസ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതെന്താണ് ഒക്കാത്ത അപ്പം ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തീയെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഈ രക്ഷ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ രക്ഷ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനു അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ള രക്ഷ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പം ഇവരെ നരകത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ എത്ര വലിയ നരകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഒരു വാചകം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആ ശിക്ഷയുടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ് അതെ അതെ ഓൾ മാൻ കൈൻ ദ ഫോളൻ ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അടുക്കാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല അർഹതയും ഇല്ല വി ആർ കണ്ട ഫോർ ഹെൽ അവിടെ നിന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ റിഡീംഡ് ആകുന്നത് അത് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പാസ്റ്റർ അതുപോലും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാ എംഫസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് രോഗം ഉണ്ടോ നിൻ്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കിടത്താവ് നിനക്ക് സൗഖ്യം തരും നിനക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണോ കടമാണോ അതിൽ നിന്ന് കിടത്താവ് സൗഖ്യം തരും സൗഖ്യമല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിടുതൽ ഇപ്പോൾ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർ കാണുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പം കളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വിടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പം നമ്മൾ ജോനതൻ അഡ്വേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റും ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ അലറിക്കലിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയാണ് അവരെല്ലാം ധനികരായിരുന്നോളൊന്നും അല്ല അവരെല്ലാം പ പാവങ്ങളായിരുന്നു പട്ടിണി പാവങ്ങളായിരുന്നു ഖനിത്തൊഴിലാളികളുണ്ടായി ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പാപബോധത്തോടെ അലറിക്കലഞ്ഞ് മുന്നിലേ കൂടി വരുന്ന ഒരു ഓൾ റെക്കോഡ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പാപബോധത്തോടുകൂടെ അലറിക്കലഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത ചിലപ്പം ആളുകൾ സാക്ഷ്യോളയും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പല പലയിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മര്യാദ പാവിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം എന്തോന്നു ഈ
എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ നീ വലിച്ചെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കത്തി ചാമ്പലായി പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെയുള്ള മാനസാന്തരം ഇന്ന് കുറവാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ അധികം സ്നേഹിക്കും അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ കർത്താവ് വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ ലുക്കസിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പരീക്ഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കടക്കാരനല്ലെന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയേന് കർത്താവ് പറയുന്ന ഇള അമ്പത് വെള്ളിക്കാശും പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചാലും അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചാലും ഞാൻ കടക്കാരനാണ് ആ കടം വീട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ കടക്കാരനാണ് കടക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ബോധ്യം ഇപ്പം ജോണി എറിക്സനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ജോണി എറിക്സൺ കാലി മുഴുവൻ തളർന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തളർന്നു പോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവൾ ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡാഡി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഉടനെ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അപ്പൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മോളെ നീ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു ദൈവശിക്ഷയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവെ നീ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിന് അധീനയായി പോയേനെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിത്യ നരകത്തിലോട്ട് നിന്നെ തള്ളിവിട്ടില്ലല്ലോ നിൻ്റെ കാല് തളർന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനുള്ള അയോഗ്യതയൊന്നും നിനക്കില്ല നീ യോഗ്യയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശു എന്ന് പാട്ട് പാടുമെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ യോഗ്യനാണ് യോഗ്യയാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയോ മറ്റോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്വാർത്ഥ ആത്മീയതയുടെ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഴമുള്ള പാപബോധമുണ്ടാകുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടാകണം അതുപോലെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളുണ്ടാകണം ആത്മഭാരം കൊടുക്കുന്നതായ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹി സ്നേഹത്തിൽ നിന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വളർന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരജ്ഞരാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന എംഫസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു വലിയ വ്യതിയാനം അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട അർഹമായ ശിക്ഷ നരകമാണ് ഇവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ താണ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മൂന്നാണികളുടെ മേൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെ തൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിന് അർഹമായ ശിക്ഷ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് നിമിത്തമാണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് ഈ വലിയ സുവിശേഷം ഈ ഗോസ്ബൽ കാണുന്നവരോട് പറയുവാൻ സ്വന്തക്കാരോട് പറയുവാൻ മടി കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാം അതിനായി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുന്നു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു